Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que un personaje no pasaba a los escenarios de... Te presento a... Y hoy es el turno de un personaje que nos recuerda a la naturaleza, a la diversión y a las bolas de arroz. Así es, me refiero a... ¡Keropi! <ríe> bueno, ya, vamos, estoy ansiosa por presentarlo, así que vamos con esa intro. Keropi, que en japonés se pronuncia Kero Kero Keropi, es una ranita color verde con dos ojos redondos, redonditos, color blanco. También tiene una boca muy tierna en forma de V. Este personaje fue creado por Sanrio en el año de 1988 y su cumpleaños es el 10 de julio. Vive con su familia en el pueblo de Donut Pond donde un puente de madera conecta el lado del estanque y la isla en el centro. Por cierto, el apellido de Keropi es Hasunoue. A continuación, te voy a hablar un poco más sobre toda la familia, porque es bastante numerosa, el muchachillo tiene bastante familia. Su papá se llama Keropa y es médico. Su madre se llama Keroma y tiene un restaurante. De hecho, ella es una chef muy buena. Su hermana se llama Piki. Su hermano Koropi y sus abuelitos son Keroba y Keroye. Tiene un primo llamado Chipi y una novia muy guapa llamada Kerolen. ¡Mmm! ¡Qué galán nuestro chico! <ríe> ¡Dos more! ¡Qué galán! <ríe> ¡Qué galán! Probablemente sientas que los nombres anteriores tienen mucho la letra K y se escuchen muy parecidos entre sí. Y esto es debido a que para Sanrio la familia ranita debía estar orgullosa de ser una rana, por lo que les dio Kiro, el cual es la onomatopeya de las ranas en el idioma japonés. Algunos de los amigos de nuestra amistad Keropi son <ríe> Ganta, Kirosuke, Noverun, el caracolito Den Den y Teru Teru. Entre los hobbies que podemos encontrar son nadar, cantar y jugar béisbol. También ama con locura las bolas de arroz que prepara su madre. Que por cierto, ¿cómo se prepararán? ¿Cuál es tu comida favorita? Déjamelo saber aquí en los comentarios. A mí me encantan mucho las espinacas con pollito y el agua de limón con chía. ¡Ay, cómo adoro eso! <risas> Keropi es un chico muy popular. Por allá del año 1900, en Japón, se hizo una encuesta de popularidad y... Adivina quién ganó. Te voy a dar 5 segundos para que escribas aquí en los comentarios quién crees que fue el personaje más popular por allá. ¿Listo? Una, dos... 3, 4, 5. Sí, fue Keropi. Y esto, entre otros factores, hizo que fuera protagonista de un juego para la consola NES japonesa llamado Kero Kero Keropi no Daibouken, que duró del año de 1991 al año de 1993. Y que aparte de eso, <risa> tuviera su propia serie llamada Keropi y sus amigos, que se emitió desde el año de 1996 hasta el año de 1998. Fueron dos años, pero fueron dos años muy épicos para nuestra ranita. <risa> Por cierto, quiero platicarte que Keropi fue uno de los personajes que participó en la serie Hello Kitty and Friends, la cual ya hablé aquí un poco de Hello Kitty, te voy a dejar por la parte de aquí arribita para que vayas a verlo. Y bien, cuéntame, ¿qué opinas de este personaje tan fantástico, popular y que es muy épico en el mundo de Sanrio? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Igualmente, colócame quién es tu personaje favorito para que ahí hagamos amistades y digamos, mm, yo también comparto el mismo personaje favorito. Te dejo mis redes sociales para que vayas a seguirme porque hacemos manualidades de Sanrio y ya se viene próximamente una de Keropi. Yo sin más que decir, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Bye.
Reaching for a North Star 